subscribe to app institute and get the international educations about computers and technical science this is the continuation of previous part so must watch the previous part of this video then read it hello and welcome to app institution this is your host short of and this whole video we are delivering the lectures on about css table with id integrations so let's achieve in hindi language guys ye video previous part ka continuation hai so kindly is video ko dekhne se pehle aap iske previous part ko dekh le is video mein hame table ke sath id ka upyog karke dekhna hai गाइज ये वीडियो उनको समझ में आएगा जिन्होंने एच के टेबल चैप्टर को और सी के आई चैप्टर्स को पढ़ा है उनके लिए ये वीडियो है गाइज एच में जो हम टेबल बनाते हैं वो फेक टेबल होते हैं जिन्हें हम सेल बॉक्स टेबल के नाम से जानते हैं क्योंकि एक डब्बा जिनमें छोटे छोटे बॉक्सेज के रूप में हमें टेबल नजर आते हैं उन्हें हम सेल बॉक्स टेबल कहते हैं रियलिटी में टेबल कुछ इस तरह के होते हैं जिन्हें हम सी के शब्दों में कोलैप्स्ड टेबल कहते हैं क्लियर तो सबसे पहले हम एच से सेल बॉक्स टेबल बनाते हैं और फिर सी की मदद से रियल टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी लगाकर कोलैप्स वैल्यू देते हैं ऐसा करने से ये जो सेल बॉक्स टेबल है इस तरह का कन्वर्ट हो जाता है क्लियर तो ये दोनों जो आपको प्रॉपर्टी बताया जा रहा है बॉर्डर को लैप्स और बॉर्डर स्पेसिंग ये स्पेशली टेबल टैग में उपयोग किया जाता है टेबल के लिए और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको अगले वीडियोस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा सो so, हमें समझना है कि टेबल में जो तीन टीटी है उनको हम अलग अलग कलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे यानी कि तीनों में बैकग्राउंड कलर हम अलग अलग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे क्लियर सो so, मैं आपके सामने कोड करता हूँ आप मुझे प्रॉपरली फॉलो करें सबसे पहले टेबल की बॉडी मैं शुरू करूँगा स्मॉल लेटर में क्लियर और फिर टेबल की बॉडी में बंद कर लूँगा ओके जरा आप देखें इस टेबल में कितने रो हैं तो बेसिकली इस टेबल में एक रो है तो एक रो बनाने के लिए मैं टेबल के अंदर एक बार टी आर टैग को शुरू करके बंद कर दूंगा ओके सो so, अब आप देखिए कि इस रो में कितने डब्बे हैं यानी कि कितने कॉल्यूम्स हैं तो इस रो में तीन डब्बे हैं यानी कि तीन कॉल्यूम तो इसका मतलब है मुझे इस रो के अंदर तीन बार टीडी टैग को शुरू करके बंद करना होगा क्योंकि एक टीडी एक कॉल्यूम को डिफाइन करता है तो तीन टीडी तीन कॉल्यूम्स को डिफाइन करेगा इसलिए हमने तीन बार टीडी का उपयोग किया है टीआर के अंदर ध्यान रखें कभी भी टीडी टीआर की बॉडी में ही होंगे यानी कि कॉल्यूम्स हमेशा रो के बॉडी में होते हैं क्लियर अब जरा आप इसको रन करके चेक करें क्या होता है जरा देखिए आप इसको सो so, सिंपली मैं रन कर रहा हूँ इस टेबल बन चुका है लेकिन ये इनविजिबल है आपको दिखाई नहीं देंगे जब तक आप इनमें वृद्ध हाइट और बॉर्डर का यूज नहीं करोगे तब तक क्लियर तो ऐसा करने के लिए मैं सी एस एस लैंग्वेज का उपयोग करने जा रहा हूँ इसलिए मैंने स्टाइल से सी एस एस को एक्टिवेट किया टेबल में मैं वृद्ध प्रॉपर्टी पास करके इसका वृद्ध डिफाइन करता हूँ फोर हंड्रेड पिक्सल्स हाइट डिफाइन कर देता हूँ फोर हंड्रेड पिक्सल्स और बॉर्डर डिफाइन कर देता हूँ वन पिक्सल सॉलिड रेड सेव करके जरा आप रन करके चेक करें यस सिर्फ आपको टेबल ही नजर आएगा क्योंकि आपने बॉर्डर प्रॉपर्टी सिर्फ टेबल के लिए लिखा है अगर आप इस बॉर्डर प्रॉपर्टी को टी के लिए लिखो तब इसके अंदर जो बॉक्सेज आपने बनाया है वो आपको नजर आएंगे क्लियर सिंपली मैंने सेव किया अब मैं रन कर रहा हूँ यस कुछ इस तरह का दिख रहा है हाइट काफ़ी ज़्यादा है मैं हाइट थोड़ा कम कर देता हूँ जैसे मैं इसका हाइट कर देता हूँ 40 पिक्सल्स ओके अब परफेक्ट है लेकिन अभी ध्यान से देखिए क्या ये रियल में टेबल है ये सेल बॉक्स टेबल है रियल टेबल बनाने के लिए मुझे इन्हें कन्वर्ट करना होगा कोलेप्स्ड टेबल में तो मैं लगाऊँगा बॉटर हाईफिन कोलेप्स प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन करूँगा कोलैप्स तो ऐसा करने से क्या होगा 
जो बॉक्स्ड टेबल हैं वो कोलैप्स्ड टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे क्लियर सो so गाइज कुछ एरर है मैं इसको सही करता हूँ बॉर्डर का स्पेलिंग गलत है सेव करके मैं रन कर रहा हूँ यस yes, अब ये रियल रूप से टेबल है अब हमें क्या करना है सो so सिंपली हमने लगाया बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी और वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ ट्वेंटी पिक्सल्स तो इसका क्या मतलब है जितने भी सेल बने होंगे इस टेबल के अंदर सारे सेल्स के बीच में ट्वेंटी पिक्सल्स जगह अरेंज हो जाएंगे लेकिन वो जो बॉक्स टेबल आपको नज़र आ रहा था ये जो बॉक्स टेबल है इनमें जो छोटे छोटे डब्बे हैं इनको कहा जाता है सेल अगर ये सेल के रूप में नज़र नहीं आएंगे तो ये प्रॉपर्टी का वर्क आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर से ये जो प्रॉपर्टी है इनको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको सेल नज़र आए और हर सेल में ट्वेंटी पिक्सल जगह अरेंज हो जाए जरा आप ध्यान से देखें यस क्या अचीव किया आपने जितने भी सेल्स हैं सारे सेल्स में ट्वेंटी पिक्सल्स जगह अरेंज हो गए अगर मैं यहाँ पास करूँ फाइव पिक्सल्स तो क्या होगा सारे सेल्स के बीच में फाइव पिक्सल्स जगह अरेंज हो जाएंगे इसको मैं क्लियर करता हूँ बॉर्डर स्पेसिंग को हमने हटाया जरा आप ध्यान से देखें ये कुछ कंडेंस्ड रूप में आपको नज़र आ रहा है अब मैं चाहता हूँ इन सारे सेल्स के बीच में दूरियाँ बढ़ाना तो मैं क्या करूँगा बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी लगा के जितना दूरी मैं बढ़ाना चाहता हूँ उतना न्यूमेरिक वैल्यू मैं इसके वैल्यू में पास करूँगा सिंपली आप रन करके चेक करें यश अब हमें क्या करना है प्रोजेक्ट के अनुसार हमें इसके तीनों डब्बों को अलग अलग कलर करना है तो डब्बों को कलर करने के लिए आप बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी कहाँ लगाओगे टीडी में क्लियर क्योंकि डब्बा आपने टीडी से बनाया है तो अगर आपने लगाया बैकग्राउंड हाइफन कलर प्रॉपर्टी रेड तो क्या होगा सारे टीडी एक बार में कलर हो जाएंगे क्योंकि आप इंटरनल स्टाइल सेट में कोडिंग कर रहे हो तो इंटरनल स्टाइल सेट में आपने सेलेक्ट किया है टीडी को तो उसका मतलब है बॉडी में जहाँ जहाँ टीडी होंगे वहाँ वहाँ ये सारे प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू लागू हो जाएंगे लेकिन मैं चाहता हूँ हर टीडी को मैं अपने अनुसार कंट्रोल करूँ कस्टमाइज करूँ तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ सिंपली जितने भी टी मैं यूज कर रहा हूँ सारे टी में आई एट्रीब्यूट के द्वारा कुछ नाम डिफाइन करूँगा तो जैसे मैंने पहले टीडी का आईडी डी एट्रीब्यूट से नाम रखा वन दूसरे का टू और तीसरे टीडी का मैं आईडी डी एट्रीब्यूट से नाम रख रहा हूँ थ्री तो क्या मतलब है इसका अब ये टीडी एक और नाम से जाने जाएंगे वन के नाम से ये टीडी डी टू के नाम से ये टीडी डी थ्री के नाम से तो अगर मैं टीडी की जगह वन टू थ्री के रेस्पेक्ट में कोड करूँ तो अगर वन के लिए मैंने ये प्रॉपर्टी लगाया है तो वन में ही लागू होंगे टू के लिए मैं लगाऊंगा तो टू में लागू होंगे थ्री के लिए मैं लगाऊंगा तो थ्री में लागू होंगे तो बेसिकली वन एक आई का वैल्यू है तो आई के वैल्यू को एक्टिवेट करने के लिए हमें आई टी सेलेक्टर का सिंबल देना होता है इसे हम आई टी सेलेक्टर का सिंबल कहते हैं अब आप आई का वैल्यू लिखो तो क्या मतलब हुआ इसका इससे ये डिफाइन हो रहा है कि वन किसी आई का वैल्यू है जिसमें आप ये प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू लागू करना चाहते हो तो ये प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू उन्हीं में लागू होंगे जिनके आई डी एट्रीब्यूट का वैल्यू वन होगा सो सिंपली आप इसको रन करके चेक करें यस उसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ जो अगला डब्बा है टू उनमें मैं कलर कर देता हूँ वाइट यस और फिर जो थर्ड वाला डब्बा है उनमें मैं कलर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ यहाँ हमें थ्री सेलेक्ट करना होगा यहाँ मैं कलर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ ग्रीन क्लियर सिंपली आप शेव करके रन करें यस आप देख रहे हो सो so गाइज अगर ये वीडियो समझने में प्रॉब्लम चाहिए हो तो काइंडली आईडी के चैप्टर्स पढ़े इनके प्रीवियस वीडियोज पढ़े क्योंकि हर वीडियोज प्रीवियस वीडियोज के कॉन्टीनेशन होते हैं सो so काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज हैव अ ग्रेट डे सब्सक्राइब टू वैप इंस्टीट्यूट एंड गेट द इंटरनेशनल एजुकेशन अबाउट कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल साइंस